il piedino orlatore, sai davvero usarlo correttamente? Sai cucire con il piedino orlatore il punto dritto o il punto zig zag? Quali aghi e quali fili si possono usare per il piedino orlatore? E ancora, quali sono i piedini non prettamente orlatori che però ti aiutano a fare l'orlo con la tua macchina per cucire? All'interno di questo video tutorial dedicato al piedino orlatore con orlo diritto e orlo zig zag scopriremo insieme questi trucchi perfetti per il cucito creativo e sartoriale. Pertanto se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto sei nel video tutorial giusto! Bentornate e bentornati e soprattutto benvenuta a te che è la prima volta che magari guardi un video sul mio canale YouTube. Io sono Sara Poiese, Content Creator, e in questo video ti accompagnerò assieme a me passo passo alla scoperta del mondo del piedino orlatore. Vedremo infatti quali sono i miei suggerimenti per utilizzarlo al meglio e soprattutto quali trucchi per riuscire a semplificare l'utilizzo con il piedino orlatore. Trovi tanti approfondimenti utili nel mio blog, nel mio canale YouTube, nel mio profilo Instagram e anche nella piattaforma online, l'Academy, dedicata appunto alla formazione online. Trovi tutti i link linkati qui sotto in info box. Se stai guardando il video da cellulare ti basterà cliccare sul titolo del video, mentre se stai guardando il video da tablet oppure da computer ti basterà cliccare sulla parolina mostra altro che c'è sotto al titolo e ti comparirà la descrizione completa con anche approfondimenti e link correlati. Ma vediamo assieme il programma di questo nuovo video di oggi. Andremo infatti a vedere che cos'è il piedino orlatore e quali tipologie standard di piedini orlatori esistono. Vedremo poi dei piedini orlatori alternativi. Ho infatti preparato per te la mia selezione preferita di alternative, magari meno note, che però effettuano l'orlo in tantissime altre situazioni. Vedremo poi quale ago scegliere per ogni orlo e quale filo poter scegliere per ogni orlo, perché ci sono dei filati che sono davvero furbi. Faremo poi insieme l'orlo con il piedino orlatore a punto diritto e imposteremo anche l'orlo con il piedino orlatore a punto zig zag. Alla fine di questo contenuto li confronteremo assieme e sarò davvero curiosa di sapere, scrivimelo nei commenti, se utilizzi di più l'orlatore a punto dritto, a punto zig zag, oppure se conosci i piedini orlatori nei mai usati o ancora se usi i miei piedini alternativi. Entriamo nel vivo di questo video dedicato al piedino orlatore. I piedini orlatori standard. I piedini orlatori standard solitamente sono circa tre. Si differenziano per lo spessore dell'orlatura disponibile. Nel retro di ogni piedino c'è una sorta di scanalatura che è collegata al birillino frontale che permette al piedino orlatore di effettuare l'orlo arrotolato tondo oppure l'orlo arrotolato un po' più piatto. In base a quanto sia grande il birillino, la conchiglietta dentro la quale rientra il, piedino, rientra il tessuto per il piedino orlatore, avremo un orlo più grande oppure più piccolo. Per esempio potremmo usare il piedino orlatore più grande, questo per lavorare i tessuti un po' più pesanti, ma attenzione non si intende che puoi mettere dentro la similpelle, si intende che puoi mettere magari un cotone da camicia più pesante oppure un denim leggero. All'interno infatti di questa conchiglia, di questa anima, eh, puoi andare a arrotolare il, fi, il tessuto che poi passerà nella parte finale del piedino per essere cucita. Quello più sottile è perfetto per la seta, lo, chanel, lo chiffon, la viscosa, l'intermedio magari per dei cotoni più leggeri o comunque per degli orli più piccoli come la mussola di cotone o come il cotone quando voglio fare un orlo basso, il piedino orlatore più alto invece 
ho sempre essere usato per i cotoni, ma ti fa un orlo un po' più alto. È tipico, per esempio, della camicia da uomo. Piedini e orlatori alternativi. Voglio svelarti alcuni piedini alternativi a questi tre piedini standard. Il primo è il piedino a bordo stretto alla mella centrale, che però non fa l'orlo da solo in sé per sé, ma lo fa in una combo. Piedino patchwork punto dritto, dove prima cuci l'orlo, poi lo ripieghi adeguatamente, ehm, o meglio, il piedino ehm, patchwork punto dritto ti serve per cucire magari tutta la parte del tuo progetto, poi ripieghi il tuo tessuto in questo modo e ci passi sopra con il piedino a bordo stretto alla mella centrale. Questo piedino infatti ha la lamella che passerà tra il giallo scuro e il giallo chiaro, quindi tra il dritto e il rovescio della stoffa e potrò cucire a destra o a sinistra sia un punto dritto che un punto zig zag. È l'orlo ideale quando ho dei materiali molto pesanti da dover orlare. Lo trovi linkato qui sotto eh, come piedino ma trovi anche tutorial dedicati a questo piedino linkati qui sotto. Questa combo a me piace, ma può essere altresì integrata da questo piedino, forse poco noto ai più. Infatti questo piedino trasparente è un piedino che nasce per ripiegare l'orlo e cucire una passamaneria o comunque un altro orlo sottostante. Perché? Perché questo piedino è costituito, lo trovi linkato in info box, da una parte superiore dove potrò andare a ripiegare l'orlo, per esempio, del mio pantalone. In una parte inferiore dove posso andare ad applicare una passamaneria, una bordura o un altro orlo già rifinito. Questo piedino è un, utile per ripiegare gli orli e applicare pizzi, ma anche, come vedi adesso, per applicare più strati di stoffa tra loro. Infatti nella parte inferiore del piedino puoi far scorrere una stoffa che più di questa posizione non si sposterà. Perché? Perché il piedino lì è chiuso. Mentre nella parte superiore, adesso ci proviamo, eh, abbiamo la possibilità di inserire il tessuto, quindi un secondo tessuto, ripiegarlo verso l'interno e ottenere dunque una sorta di orlo già rifinito. C'è un video tutorial sul mio canale YouTube e anche sul mio blog dove ti mostro come funziona nel dettaglio questo piedino. È molto utile secondo me quando voglio magari allungare un pantaloncino o una magliettina che mi stanno troppo corti perché nella parte sopra ci metto l'orlo della magliettina e nella parte sotto posso aggiungere una qualsiasi tipo di bordura bassa o alta che sia. Diventa una sorta di piedino per generare delle balze fondamentalmente ed è un effetto meraviglioso perché ti permette, ecco qui il giallo chiaro con sotto il giallo scuro, di andare a sottoporre il tessuto che più desideri, sia esso una passamaneria o comunque un altro tessuto, di qualunque altezza a catena, quindi non hai più vincoli nella gestione della dimensione eventualmente del tuo orlo. Trovo queste alternative decisamente geniali e soprattutto poliedriche per quando non vuoi avere il vincolo di cucire un orlo da 2 mm, da 3 mm o da 5 mm, come invece fanno i piedini orlatori tradizionali. La scelta del lago. Per avere una buona rifinitura, una buona confezione, devo stare attenta al lago che utilizzo. Sceglierò lago Microtex per tutti quei tessuti leggeri e dunque andrò ad abbinarlo al piedino orlatore più piccolo, cioè quello che fa l'orlo più piccolino, più stretto. Andrò a scegliere un ago stretch se voglio fare un orlo ad un cotone che magari è leggermente elasticizzato e che ehm, magari è di pesantezza media, mentre userò l'ago universal che è disponibile eh, nelle pesantezze di 70, 80 ma anche 90, quando ho magari un orlo su una camicia di cotone un po' più pesante e quindi userò l'orlatore più spesso. La scelta del filo. Anche il filo ha la sua importanza. Se prendiamo un filo normale, classico, 100% poliestere, potremmo andare ad effettuare un orlo perfetto su un cotone, magari come la maglietta che indosso. Se invece voglio un orlo decorativo, posso optare per il filo metallico. 
Se sto lavorando invece con un filato, mo- con un tessuto molto sottile come la seta, posso optare per il filo da ricamo. È presente in tante gradazioni di colore, è un po' più sottile, è leggero e scorrevole. Il filo trasparente è la mia salvezza. La mia perla di cucito di oggi è proprio il filo trasparente, perché non si vede durante la cucitura. Oppure se ho dei tessuti elasticizzati posso optare per il filato elastico, o meglio elasticizzato per essere precisi, che mi permette di andare a gestire ogni tipologia di lavorazione nella migliore delle soluzioni. Ti lascio linkati qui sotto gli approfondimenti e mi raccomando ricordati di usare spesso l'info box qui sotto e fammi sapere nei commenti se anche tu usi un filato diverso per ogni progetto. Orlo appunto diritto. Andiamo a fare assieme l'orlo appunto diritto. Partiamo dal filo superiore, quello che è messo nel lago. Ebbene, lo passo ovviamente sotto al piedino orlatore, abbasso piano piano lago, rialzo e porto indietro a tutti gli effetti anche il filo che sta sotto, quindi il filo che è nel crochet inferiore della mia macchina per cucire. Che cosa ottengo? Ottengo che i due fili superiore e inferiore sono già piuttosto lunghi e non dovrò fare altro che abbassare il piedino, tenere un po' in tensione il filo dietro ed effettuare alcuni punti di cucitura a punto diritto per creare una sorta di invito alla lavorazione con il piedino orlatore. Il risultato che ottengo deve essere quello di avere il mio filo nel tessuto in entrata e in uscita e poi il filo nella macchina per cucire. Questo mi aiuterà a dare il giusto invito con il piedino orlatore al mio tessuto. Infatti devo prendere i quattro fili laterali, quindi quello della macchina per cucire e quello messo sull'inizio del tessuto, prenderli insieme, mi raccomando, prendili insieme perché così hai una tensione uniforme sia sul filo che è nella macchina per cucire sia sul filo che è nel piedino orlatore e vedrai che riuscirai a far scorrere avanti e indietro in maniera molto più agevole il tessuto che deve essere oggetto di orlatura. Infatti poter tenere in tensione il tuo filo ti aiuta ad avere un invito al lavoro molto più semplificato. Una volta che ho fatto un po' di avanti e indietro per verificare che la piega del tessuto giri correttamente, allora abbasso il piedino e posso iniziare ad effettuare la cucitura. Mi ricordo sempre, vediamolo anche da questa angolatura, che devo tenere in tensione entrambi i fili, i quattro fili che vanno dietro alla mia lavorazione del piedino, perché è essenziale per permettermi una corretta tensione del tessuto in fase di innesto dell'orlatura stessa. Qui andiamo ad effettuare un orlo con il semplice punto dritto e tu mi dirai, ah ma il filo che che è rimasto adesso davanti cosa me ne faccio? Puoi tagliarlo o puoi lasciarlo lì fino alla fine perché questo è un piedino che richiede un po' di concentrazione e lo andrai a tagliare in un secondo momento. Piano piano però, qual è il problema? Quando arriviamo alla fine del piedino orlatore o meglio della lavorazione con il piedino orlatore perché ci scappa sempre il eh, tessuto poco prima di arrivare sotto al piedino. Ed ecco qui l'altro trucco, usa la pinzetta. La pinzetta infatti ti permette di portare la stoffa fino proprio sotto all'invito del piedino orlatore stesso e dunque la tua orlatura sarà perfetta fino all'ultimo centimetro. Puoi avere magari un inizio che sia un po' imperfetto ma non importa perché tanto ti consiglio sempre di partire con un po' di stoffa in più ma la parte soprattutto centrale e finale sarà sempre impeccabile, sempre. E questa è la lavorazione che ottieni con il punto dritto, bella, pulita, perfetta per tantissime lavorazioni. Orlo a punto zig zag. Andiamo invece adesso a impostare un punto zig zag nella nostra macchina per cucire. Io seleziono un punto classico sulla mia Creative Icon 2 di Faf. Posso dunque vedere subito la tipologia di punto. Un trucco però è quello di andare a modificarne un po' l'ampiezza 
dello zig zag e cercare di ridurla per ottenere uno zig zag piuttosto compatto. In caso di necessità posso anche accorciare il punto per ottenere uno zig zag più fitto oppure lo posso allungare se voglio ottenere uno zig zag più diradato. Devo comunque sempre cominciare tenendo i due fili superiore e inferiore della macchina per cucire aperti in eccesso e devo partire con un punto diritto per cui attenzione eh, mi raccomando imposta decidi quale punto zig zag fare ma imposta il punto diritto per fare i primi punti di invito poi alzi il piedino tagli il filo in eccesso ottieni l'invito con il filo e il finale con altrettanto il filo per tirarlo se ti serve e poi imposti il punto zig zag della tipologia desiderata. Da qui il trucco è lo stesso, cioè prendi i due fili della macchina per cucire, li eh, prendi assieme con la tua mano sinistra eh, nei eh, fili della tua stoffa, dai l'invito nel piedino orlatore per inserire il eh, tessuto e inizi ad effettuare il punto zig zag. Il piedino orlatore può anche essere usato con il doppio trasporto integrato se vuoi. Io in questo franzente per farti ben vedere anche le eh, lavorazioni ho lasciato il doppio trasporto integrato disattivato. Alla fine della mia cucitura ho sempre bisogno di avere precisione nel finale altrimenti la stoffa mi scapperebbe da tutte le parti e se ben ci pensi io sto facendo la prova su un raso di viscosa estremamente scivoloso. Arrivi con la pinzetta a ripiegare bene fino all'ultimo millimetro della tua lavorazione e ti garantisco che poter avere una pinzetta sempre a portata di mano è un altro dei miei trucchi che mi aiutano ad avere una cucitura con il piedino orlatore veramente perfetta. Questa sarebbe perfetta per orlare magari i capi per i bimbi o su tessuti eh, dove abbiamo paura di non centrare bene con il piedino orlatore o dove comunque vogliamo dare questo effetto che si vede spesso per esempio sulla lingerie. Questo piedino orlatore ci permette di avere una rifinitura che è molto simile a quella che si lavora con il piedino ehm, orlatore diritto e sono comunque due eh, soluzioni secondo me estremamente belle. Vediamo gli orli a confronto nel dettaglio. Gli orli a confronto nel dettaglio sono estremamente simili per altezza perché ricordati bene il piedino orlatore che ho usato era sempre lo stesso. Quindi linkato qui sotto, fammi sapere nei commenti, o meglio linkato qui sotto trovi n tutorial disponibili, ma fammi sapere nei commenti, preferisci l'orlo a punto dritto o preferisci l'orlo con l'orlatore a punto zig zag? E soprattutto conoscevi questa tecnica della pinzetta e dei fili tirati? Sono davvero curiosa di sapere la tua opinione anche perché questo video tutorial è stato realizzato perché voi della community avete chiesto approfondimenti sul tutorial grazie ai commenti che mi avete lasciato sotto i video per cui se hai voglia di creare qualcosa di nuovo scrivimi sotto nei commenti che poi lo prendo in considerazione. Abbiamo visto davvero un programma molto ricco, abbiamo visto piedini orlatori standard, alternativi, aghi, fili orli a punto dritto, orli a punto zig zag. Cosa ne pensi? Spero davvero di cuore che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così lasciami un bel pollicione alzato sotto al video, scrivimi nei commenti cosa ne pensi e anche se hai richieste su altri prossimi futuri video. Un abbraccio sartoriale, Sara Poiese.